Hello friends, welcome to Kuku channel. In the video, we have a 7th standard English third term. Pros, journey by train. That's the first Journey by train. Journey is the Journey by train. Train is the first story. Let's This extract is taken from the classic adventure novel Around the World in 80 Days by Jack London. This from the classic adventure novel Around the World in 80 Days by Jules Verne. Jules Verne is the author Around the World in 80 Days. This is the novel. In the end of the day, the author is the author. அது classic adventure novel நல்ல தரமான இலக்கிய தன்மையுடைய சாகச நாவல் அந்த நாவல்ல இருந்து எடுத்து கொடுக்கப்பட்ட பகுதிதான் journey by train அப்படிங்கற நம்ம இந்த பாடம் an englishman mr phileas fogg along with his french attendant passepartout attempts to go round the world in 80 days on a wager of 20000 dollar roughly 1.6 million dollar today said by his friends at the reform club an englishman or angular our pair mr phileas fogg phileas fogg our own our order french attendant french with a viola our order pair passport to even the rendi pair in the end but not clearly look at this with your work on a way to lead but wrong எதுக்காக அப்படி போறாங்க ரிஃபார்ம் கிளப்ல இருந்த फ्रेंड्स கிட்ட ஃபிளியஸ் வாக் பந்தயம் கட்டிருக்கார் வேஜர்னா பந்தயம் 20000 டாலர் அப்படினு பந்தயம் கட்டிருக்காங்க அதாவது 80 நாட்கள்ல என்னால உலகத்தை சுத்தி வர முடியும் 80 நாட்களுக்குள் நான் வந்துருவேன் அப்படி வந்தா 20000 டாலர் அப்படிங்கற பந்தயம் இப்போ நம் அதோட மதிப்பு 1.6 மில்லியன் டாலர் ரஃபா சொன்னாவே அவ்வளவு மதிப்பு வரும் ரீட் திஸ் எக்ஸ்ட்ரா where Phileas Fogg travels through some parts of India at a time when the railways were being built in the country. இங்க நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட extract, extract நான் எடுத்து கொடுக்கப்பட்ட பகதி, Phileas Fogg நம் இந்தியாவில் travel பண்ணி வரார். trainல இந்தியாவில் travel பண்ணி வரும் போது நடந்ததத்தான் இந்த பகதில் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த timeலதான் நம் இந்தியாவில் railway built பண்ணிட்டிருக்காங்க. அதாவது ரயில் போக்கு வரத்து தொடங்கி இருக்க கூடிய காலம் அதற்கான பணிகள் எல்லாம் நடந்துட்டு அந்த டைம்ல அவர் இந்தியாவுல டிராவல் பண்ணி வரார் சம் பிளேसेस ஆர் ஸ்பெல்ட் டிஃபரண்ட்லி as the book was written over a century ago இந்த லெசன்ல வர சில இடங்கள் சில பிளேसेस எல்லாம் பிரனன்ஸ் பண்றதுக்கு ஸ்பெல்ட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் டிஃபரண்டா இருக்கும் ஏன் அப்படினா இந்த ஸ்டோரி இந்த book எழுதப்பட்டது around the world in 80 days இது எழுதப்பட்டது over a century ago, ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்டதால் கொஞ்சம் சில இடங்களல்லாம் நமக்கு வித்தியாசமா இருக்கும். The train had started punctually. ரயில் சரியான் நேடத்துக்கு கலவிடிச்சு. Among the passengers were a number of officers, government officials and merchants. அந்த trainல் இருந்த பயனிகள்ல, officers, அரச அதிகாரிகளலாம் இருக்காங்க, government officials இருக்காங்க, அதிகாரிகள் Government, Aras Thorayil Vaila Pakkara Vaunga, Merchants, Vyabarikal Ella Irukkaunga. Passparthu rode in the same carriage with Mr. Fogg and a third passenger occupied a seat opposite to them. Passparthu, Mr. Fleer Fogg Oda, same carriage Ilda, Ure Rail Petti Ilda Payanam Sayerar. Avangilukk opposite Oda Irundha Seat Ilda, third passenger Oda Irukkaar. This was Sir Francis Cromartie, one of the friends Mr. Fogg made on the ship Mongolia that brought him to Bombay. அந்த opposite seatல் இருந்து வருடைப் பேரு Sir Francis Cromarty. இவர் Mr. Fogg ஓடு friendதா. Mongoliaவில் இருந்து ஒரு கப்பல் முலமா Bombayக்கு Mr. Fogg வரும்போது அவர் குட வந்த வருதா Mr. Francis Cromarty. An hour after leaving Bombay, the train had passed the bridges and the island of Salsin and had gone into the open country. ஒரு முணி நேரும் பாம்பை விட்டுக்கலம்பி ஒரு முணி நேர் ஆயிடித்து ட்ரேன் பாலங்கள் எல்லாம் கடந்து வருது ஒரு island தீவு சால்சேட் அப்படிங்கள் தீவு அதைத் தாண்டி வருது இப்போ open countryக்கு வந்திரித்து தெரந்த வெளிக்கு வருது During the night the train left the mountains behind and passed Nasi and the next day proceeded over the flat well cultivated country of the Kandish with its straggling villages above 
which rose the towers of temples அதாவது நைட் டைம்ல இந்த ட்ரெயின் வந்து மவுண்டன்ஸ் எல்லாம் கடந்து வருது மலைகளை கடந்து வருது நாசிக் வந்து சேருது நாசிக் பாஸ் பண்ணுது நாசிக் இதை கடந்து நெக்ஸ்ட் டே போயிட்டே இருக்கு ப்ரெசிடன் அப்படின்னா தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கு ஃபிளாட்டுக்கு வருது சமவெளி பகுதியில் வருது அங்கே வெல் கல்டிவேட்டட் அதாவது நல்ல வளமான பகுதி எது கந்தேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வளமான பகுதிக்கு வருது அங்கே பார்த்தா ஸ்ட்ராக்லிங் வில்லேஜஸ் கிராமங்கள் சின்ன சின்ன கிராமங்கள் அங்கங்கே செதறி இருக்கிற மாதிரி நிறைய கிராமங்கள் இருக்குது அங்கே அந்த கிராமத்திலருந்து கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயிலுடைய கோபுரங்களில் அங்கங்கே உயரமாக தெரியுது திஸ் ஃபெர்டைல் டெரிட்டரி இஸ் வாட்டர்ட் பை மெனி ஸ்மால் ரிவர்ஸ் அண்ட் கிளியர் ஸ்ட்ரீம்ஸ் மோஸ்ட்லி ட்ரிபியூட்டரிஸ் ஆஃப் த கோதாவரி இந்த ஃபெர்டைல் டெரிட்டரி இந்த வளமான சமவெளி அதுக்கு தண்ணி எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னா சின்ன சின்ன ஆறுகள் வழியாகவும் ஸ்ட்ரீம்ஸ் நீரோடைகள் ஆறுகள் இதையெல்லாம் தான் இந்த பகுதியை பாய இந்த பகுதியில் நீர்ப்பாசனம் கொடுக்குது மோஸ்ட்லி கோதாவரி அப்படிங்கிற ஆறு இருக்கு இல்லையா கோதாவரி ஆற்றோட ட்ரிபியூட்டரிஸ் துணை ஆறுகள் அந்த ஆறுகள் தான் இந்த பகுதிக்கு தண்ணி நீர்ப்பாசனத்தை கொடுத்துட்ருக்கு பாஸ்பர்து ஆன் வேக்கிங் அண்ட் லுக்கிங் அவுட் குட் நாட் பிலீவ் தட் ஹி வாஸ் ஆக்சுவலி கிராசிங் இந்தியா இன் அ ரயில்வே ட்ரெயின் பாஸ்பர்து தூக்கத்துலேருந்து முழிக்கிறார் முழிச்சு வெளியில் பார்க்குறார் அவரால் நம்பவே முடியல நம்ம ரயில்வே ட்ரெயினில் இந்தியாவில் போயிட்ருக்கோம் இந்தியாவை கிராஸ் பண்ணுறோம் ட்ரெயின் வழியாக அப்படிங்கிறது நம்ப முடியல ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் ட்ரெயின் இல்லை அப்படின்னு அவங்களாம் நினச்சிருந்தாங்க இந்தியாவில் அப்போ தான் ரயில்வே தொடங்கி இருந்தாங்க த லோகோமோட்டிவ் கைடட் பை அண்ட் இங்கிலீஷ் என்ஜினியர் அண்ட் ஃபெட் வித் கோல் த்ரூ அவுட் இட்ஸ் ஸ்மோக் அப்பான் காட்டன் காஃபி நட்மேக் க்ளோ அண்ட் பெப்பர் பிளான்டேஷன்ஸ் வைல் த ஸ்டீம் கேர்ல்ட் இன் ஸ்பைரல்ஸ் அரவுண்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் பாம் ட்ரீஸ் இன் த மிட்ஸ் ஆஃப் விச் வேர் சீன் அட்ராக்டிவ் பங்களாஸ் விஹாராஸ் சார்ட் ஆஃப் அபண்டன்ட் மொனாஸ்தரிஸ் அண்ட் மார்வலஸ் டெம்பிள்ஸ் டெக்கரேட்டட் பை த ரிச் ஒர்க் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர் லோகோமோட்டிவ் அதாவது நீராவி என்ஜின் சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் மின்சார ரயில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நீராவி என்ஜின் நீராவியில் தான் இயங்கும் அந்த அவங்க போயிட்டு இருந்த அந்த ட்ரெயினை ஒரு இங்கிலீஷ் என்ஜினியர் தான் கைட் பண்ணுறார் அவரோட கைடில் தான் அந்த ட்ரெயின் போயிட்டுருக்கு கோல் நிலக்கரியால் இயங்கிட்டுருக்கு அந்த ட்ரெயின்லேருந்து புகை சுருள் சுருளாக புகை வெளியில் வருது ஸ்மோக் வெளியில் வருது அந்த ஸ்மோக் அங்கே பயிரிடப்பட்டிருந்த அந்த ட்ரெயின் போகிற பாதையில் பருத்தி காஃபி நட்மேக் நட்மேக்ங்கிறது ஜாதிக்காய் க்ளோ க்ரோ கிராம்பு பெப்பர் மிளகு இந்த பயிரெல்லாம் இருக்குது அதிலெல்லாம் போய் அந்த புகைப்படுது இந்த ட்ரெயின்லேருந்து போகக்கூடிய சுருள் சுருளான புகை அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டீம்லேருந்து அந்த நீராவியிலேருந்து அப்படியே கேர்ல்ட் இன் ஸ்பைரல்ஸ் சுருண்டு சுருண்டு போகக்கூடியது புகையானது பாம் ட்ரீஸ்க்கு மத்தியில் குரூப்பாக பாம் ஸ்ட்ரீஸ்னா பனை மரங்கள் பனை மரங்கள்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக அங்கே இருக்குது அதுக்கு நடுவில் சுருண்டு சுருண்டு அந்த புகையெல்லாம் போயிட்டுருக்கு அங்கே பார்த்தா அட்ராக்டிவ் பங்களாஸ் இருக்குது பங்களானா என்ன பெரிய வீடுகள் நல்லா அட்ராக்டிவான பங்களாஸ் மாளிகை மாதிரி பெரிய வீடுகள் இருக்குது விகாராஸ் விகாராஸ்னா அபண்டன் மொனாஸ்டரிஸ் அதாவது புத்த மதத்தை சேர்ந்த துறவிகள்லாம் ஒரு காலத்தில் தங்கியிருந்த இடம் மடம்னு சொல்லுவாங்க இப்போது அங்கே அவங்க யாரும் இல்லை கைவிடப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் அவங்க யாருமே தங்கி இருக்கல ஆனால் அந்த விகாராஸ் அந்த மடம் புத்த மதத்தை சேர்ந்த மடம் அது வழியாக ட்ரெயின் போகுது மார்வலஸ் டெம்பிள்ஸ் ரொம்ப அற்புதமான கோயில்கள் அந்த கோயில்களையெல்லாம் இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர் மூலமாக இந்திய சிற்பக்கலையில் ரொம்ப அற்புதமாக அலங்கரி அலங்கார வேலைப்பாடுகளுடைய கோயில்களையெல்லாம் தாண்டி ட்ரெயின் போகுது then they came upon vast areas extending to the horizon with jungles where snakes and tigers lived kadesiya avanga enga vandu serranga na nalla therandha veli pagudhi vast area nalla miga periya parappu toduvanam nu solvaanga leya andha mari periya miga periya parappalavukku vandu serranga train varudhu adukulla nolaidhu anga jungle kaadugal அங்கே ஸ்னேக்ஸ் பாம்புகள் டைகர்ஸ் புலிகள் அதெல்லாம் வாழக்கூடிய காட்டு பகுதிக்கு ட்ரெயின் வந்து சேருது தீஸ் கிரியேச்சர்ஸ் சாரி தீஸ் கிரியேச்சர்ஸ் ஃப்ளெட் அட் த நாய்ஸ் ஆஃப் த ட்ரெயின் இந்த கிரியேச்சர்ஸ் எல்லாம் இந்த ட்ரெயினோட சத்தத்தை கேட்டு பயக்கு பயப்படுற பயப்படுது தென் தே கேம் டு ஃபாரஸ்ட்ஸ் 
where elephants stood gazing with sad eyes at the train as it passed. அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வருவாங்க ஃபாரஸ்ட்டில் ட்ரெயின் வருது அங்கே எலஃபண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய காடுகளுக்கு வந்து சேர்றாங்க யானைகள் இருக்கக்கூடிய காட்டுப்பகுதிக்கு ட்ரெயின் வருது அங்கே யானைகள் எல்லாம் சோகமான கண்களோட அந்த ரயிலையே விரிச்சு பார்க்குது பாஸ் ஆகி கடந்து போகிற ரயில சோகமான கண்களோட யானைகள் விரிச்சு பார்க்குது அட் ஹாவ் பாஸ்ட் டுவெல் த ட்ரெயின் ஸ்டாப் அட் பர்காம்பூர் ஹாஃப் பாஸ்ட் டுவெல் அதாவது பன்னிரெண்டு மணி பன்னெண்டு மணி தாண்டி பன்னிரெண்டரை மணி பன்னிரெண்டரை மணி அளவில் ட்ரெயின் பர்காம்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல ஸ்டாப் ஆகிடுது நின்றுருது த ட்ராவலர்ஸ் மேட் அ ஹெஸ்டி பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஸ்டார்ட் இட் ஆஃப் ஃபார் அசர்கர் அந்த ட்ரெயின் பயணிகளில் என்ன பண்ணுறாங்க ஹெஸ்டி பிரேக்ஃபாஸ்ட் அவசரசரமாக காலை சிற்றுண்டி சாப்பிட்றாங்க எதுக்காக அசர்கர் அங்கே போகிறதுக்காக அங்கே கிளம்பி போகிறதுக்காக அவசரவசமாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றாங்க Now they travelled along the banks of the small river Tabdi which empties into the Gulf of Cambrai near Surat. Surat is called the Gulf of Cambrai. That is Cambrai Valley Guda. Gulf is called Valley Guda. Cambrai Valley Guda. That is Cambrai Valley Guda. That is Cambrai Valley Guda. That is Cambrai Valley Guda. Dabdi is called Dabdi. That is a small river Dabdi. That is Dabdi Aatrangarai. They travel to Dabdi Aatrangarai. அப்படி போகும்போது அந்த தப்தி ரிவர் எங்கே போகுது அப்படின்னா கல்ஃப் ஆஃப் கேம்ரேவில் போய் கலக்குது சூரத்துக்கு பக்கத்தில் கேம்ரே வளைகுடாவில் போய் தப்தி ஆறு கலக்குது அந்த ஆற்றங்கரையோரமாக இவங்க ட்ராவல் பண்ணுறாங்க தென் டுவர்ட்ஸ் ஈவினிங் த ட்ரெயின் என்டர்டு த வேலிஸ் ஆஃப் த சத்பூர் மவுண்டைன்ஸ் விச் செப்பரேட் த கந்தேஷ் ஃப்ரம் பந்தல் பந்தல்கன் இட் வாஸ் த்ரீ இன் த மார்னிங் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் அப்படியே ட்ரெயின் எங்கே நுழையுதுன்னா வேலிஸ் ஆஃப் த சாத்பூர் மவுண்டன்ஸ் சாத்பூரா மலைகள் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா இந்திய சாத்பூரா மலைகள்னு சொல்லிட்டு அந்த சாத்பூர் மவுண்டன்ஸ் பள்ளத்தாக்குக்குள்ளே ட்ரெயின் நுழையுது அந்த அந்த சாத்பூர் மவுண்டன்ஸ் தான் கந்தேஷையும் பந்தல்கன் இந்த ரெண்டையும் பிரிக்கக்கூடிய பகுதி அப்போது டைம் என்ன ஆகுது இட் வாஸ் த்ரீ இன் த மார்னிங் காலையில் மூன்று மணி ஆயிடுச்சு அங்கே சாத்பூர் மவுண்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியாவுக்கு வரும்போது மார்னிங் த்ரீ ஓ கிளாக் ஆகிடுது Do you know, traveling improves memory and reduces the risk of heart diseases. That is, if we are going to go to one place, that is, we will be able to get rid of it. That is, we will be able to get rid of it. That is, we will be able to get rid of it. We will be able to get rid of it. It makes us more intelligent and happier. அது மட்டும் இல்லை நம்ம ட்ராவல் பண்ணி போகிறோம் அப்படின்னா அது நம்மளை ரொம்ப ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ஆகும் புத்திசாலித்தனமாகும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக நம்மளை வச்சுருக்கோம் திஸ் ஹாஸ் பீன் ப்ரூவ்டு பை சயின்டிஸ்ட்ஸ் இது வந்து நான் சொல்லலை சயின்டிஸ்டே சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா சயின்டிஸ்ட்டே இதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ட்ராவலிங் இந்த நன்மைகளை எல்லாம் கொடுக்குது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிவ் எ பிக்சர் கியூ வியூ த்ரூ விச் த ட்ரெயின் ட்ராவல்ஸ் ட்ரெயின் எங்கெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுது பண்ணுது அப்படிங்கிறத இங்கெல்லாம் எழுதணும் நீங்கள் ஒவ்வொரு இடமா ட்ரெயின் நுழையிறத இங்க எழுதியிருங்க நெக்ஸ்ட் கிளாசரி ப்ரிசீடட் மூடு ப்ரிசீடட்னா தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கு ஃபெட்டல் டெரிட்டரி ரிச் வெஜிடேட்டட் ஏரியா நல்ல வளமான பகுதி லோக்கோமோட்டிவ் ரயில்வே என்ஜின் ரயில்வே என்ஜின் தான் லோக்கோமோட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரிசன் த லைன் அட் விச் த அர்த் சர்ஃபேஸ் அண்ட் த ஸ்கை அப்பியர் டு மீட் அதாவது வானமும் பூமியும் தொடக்கூடிய இடம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா தொடுவானம் கேசிங் லுக் ஸ்டெடிலி விரிச்சு பார்க்கறது ஹெஸ்டி குயிக் ஹெஸ்டி மீன்ஸ் குயிக் விரைவாக நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் டூ பாருங்க டேக் டேர்ன்ஸ் அண்ட் ரீட் திஸ் செக்ஷன் அலவுட் த ட்ரெயின் ஸ்டாப்டு அட் எயிட் ஓ கிளாக் இன் த மிட்ஸ்ட் ஆஃப் அ கிளியரிங் சம் ஃபிஃப்டீன் மைல்ஸ் பியாண்ட் ரோத்தல் வேர் தேர் வேர் செவரல் பங்களாஸ் அண்ட் ஒர்க்மென்ஸ் கேபின்ஸ் கேபின்ஸ் ட்ரெயின் வந்து எயிட் ஓ கிளாக்கு ஸ்டாப் ஆகுது எங்கே ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க மிட்ஸ் நடுவில் அதாவது ஃபிஃப்டீன் மைல்ஸ் பியாண்ட் ரோத்தல் ரோத்தல் தாண்டி ஒரு பதினஞ்சு மைல் போன உடனே ட்ரெயின் நின்று நின் நிறுத்திடுறாங்க ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க அங்கே நிறைய பங்களாஸ் எல்லாம் இருக்குது ஒர்க்மேனோட கேபின்ஸ் அதாவது ஏதாவது வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க தங்கறக்கெல்லாம் ரூம்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா டென் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒர்க்மேனோட கேபின்ஸ் இருக்குது பங்களாஸ் இருக்குது அந்த ஏரியாவில் ட்ரெயின் நின்னுடுது த கண்டக்டர் பாசிங் அலாங் த கேரியஜஸ் ஷாட் அட் பேசஞ்சர்ஸ் வில் கெட் அவுட் ஹியர் கண்டக்டர் என்ன பண்ணுறார் ட்ரெயினில் வந்த கண்டக்டர் 
அஹ் ஒவ்வொரு கேரேஜா அப்படியே கடந்து போயிட்டே சொல்லிட்டே போறாரு சத்தம் போட்டே சொல்றாரு பேசஞ்சர்ஸ் வில் கெட் அவுட் ஹியர் பயணிகள் எல்லாம் இங்க இறங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சத்தம் போடுறார் பிளீஸ் வாக் லுக் அட் சர் பிரான்சிஸ் குரோமட்டி ஃபார் அண்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் பிளீஸ் வாக் வந்து எதுக்காக ட்ரெயின் நின்னுச்சு ஏன் அவர் அப்படி சத்தம் போடுறாருன்னு தெரியல ஸோ அவருக்கு விளக்கம் தேவைப்படுது அதுக்காக சர் பிரான்சிஸ் குரோமட்டியை பார்க்குறார் பட் த ஜெனரல் குட் நாட் டெல் ஒய் தேர் வாஸ் அ ஹால்ட் இன் த மிட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் டேட்ஸ் அண்ட் அகேசியஸ் அகேசியஸ்ங்கிறது கருவேல மரம் ஓகேவா டேட்ஸ்னா பேரிச்சை சார் பிரான்சிஸ் குரோமட்டிக்கும் தெரியலை அந்த ஜெனரலுக்கும் கூட ஏன் ட்ரெயில் ட்ரெயின் அங்கே நின்று இருக்கு ஃபாரஸ்ட்டுக்கு நடுவில் நின் நிறுத்தப்பட்டிருக்கு டேட்ஸ் பேரிச்சி மரங்களும் கருவேல மரங்களும் இருக்கக்கூடிய காட்டில் எதுக்காக நிறுத்திருக்காங்கிறது அவருக்கும் தெரியலை கியூரியஸ் பாஸ்பர்து ரஷ்டு அவுட் அண்ட் ஸ்பீட்லி ரிட்டர்னடு கிரையிங் மிஸ்ஸியா நோ மோர் ரயில்வே இப்போ ரொம்ப ஆர்வத்தோட பாஸ்பர்து வெளியில் வர்றார் கரேஜ் விட்டு வெளியில் வந்து ஸ்பீடாக போன வேகத்தில் திரும்பி வர்றார் வெளியில் போய் என்னென்னு பார்த்துட்டு திரும்ப வர்றார் வந்து சத்தமாக சொல்கிறார் மிஸ்ஸியர் மிஸ்ஸியர் மீன்ஸ் நம்ம மிஸ்டர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு வேர்டு தான் மிஸ்ஸியர் அப்படிங்கிறது ஸோ நோ மோர் ரயில்வே இதுக்கப்புறம் ரயில் பாதை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் வாட் டு யூ மீன் ஆஸ்கடு சர் ஃப்ரான்சிஸ் சார் ஃப்ரான்சிஸ் கேட்குறார் என்ன சொல்கிற நீயே ஐ மீன் டு சே தேட் த ட்ரெயின் இஸ் இன் கோயிங் டு கோ எனி ஃபர்தர் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ட்ரெயின் இதுக்கப்புறம் எங்கேயும் போக போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் த ஜெனரல் அட் ஒன்ஸ் ஸ்டெப்ட் அவுட் வைல் ஃபிலியஸ் வாக் காம்லி ஃபாலோட் ஹிம் அண்ட் தே ப்ரொசீடட் டுகெதர் டு த கண்டக்டர் ஸோ இப்போ இந்த ஜெனரல் சார் ஃப்ரான்சிஸ் என்ன பண்ணுறார் வெளியில் வர்றார் ஃபிலியஸ் வாக் அவரை அமைதியாக பின்தொடர்ந்து வர்றார் அவங்க எங்கே போகிறாங்க கண்டக்டர் நோக்கி போகிறாங்க வேர் ஆர் வி ஆஸ்கடு சர் ஃப்ரான்சிஸ் நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு சர் ஃப்ரான்சிஸ் கண்டக்டர்கிட்ட கேட்குறார் அட் த ஹேம்லெட் ஆஃப் கோல்பி ஹேம்லெட் மீன்ஸ் குக் கிராமம் கோல்பி அப்படிங்கிற குக் கிராமத்தில் இருக்கும் டூ வி ஸ்டாப் ஹியர் நம்ம இங்கே இங்கே நின்ற போகிறோமா இங்கே நிற்க போகிறோமா அப்படின்னு கேட்குறார் சொட்டர்லி நிச்சயமா த ரயில்வே இஸ் இன் ஃபினிஷ்டு ஏன்னா ரயில் பாதை முடிக்கப்படலை What? Not finished? என்ன முடிக்கலையா ரயில்வே இன்னும் முடிக்கலையா ரயில்வே லைன் இன்னும் முடிக்கலையா அப்படின்னு கேட்குறார் நோ தெர் இஸ் ஸ்டில் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபிஃப்டி மைல்ஸ் டு பி லேட் ஃப்ரம் ஹியர் டு அலகாபாத் வேர் த லைன் பிகின்ஸ் எ கெயின் இல்லை இதுக்கு மேலே அலகாபாத் போனால் தான் ரயில்வே லைன் ஆரம்பிக்குது இங்கேருந்து அலகாபாத் போகிறதுக்கு ஃபிஃப்டி மைல்ஸ் இருக்குது ஐம்பது மைல் தூரம் இங்கேருந்து அலகாபாத் போகிற வரைக்கும் இன்னும் ரயில் தண்டவாளம் போடலை அந்த ஒர்க் இன்னும் ஃபினிஷ் ஆகலை அதுக்கப்புறம் அலகாபாத்லேருந்து திரும்பவும் ரயில்வே ஆரம்பிக்குது தொடங்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் பட் த பேப்பர்ஸ் அனவுன்ஸ்டு த ஓப்பனிங் ஆஃப் த ரயில்வே த்ரூ அவுட் ஆனால் பேப்பரில் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்களே ரயில்வே இருக்குது ரயில் போக்குவரத்து முழுவதும் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்களே வாட் கேன் ஐ டெல் யூ ஆஃபீஸர் த பேப்பர்ஸ் வேர் மிஸ்டேக்கன் அப்போ கண்டக்டர் சொல்கிறார் நான் என்ன சொல்லட்டும் ஆஃபீஸர் பேப்பர்ஸ் ஒரு வேலை தப்பாக போட்டிருக்கலாம் பேப்பரில் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏ யூ செல் டிக்கெட்ஸ் ஃப்ரம் பாம்பே டு கல்கத்தா ஸ்னாப்டு சர் ஃப்ரான்சிஸ் ஹூ வாஸ் க்ரோயிங் ஆங்க்ரி இப்போது சர் ஃப்ரான்சிஸ்க்கு பயங்கர கோபம் கோபத்தோட கண்டக்டரை பார்த்து கேட்குறார் ஆனாலும் நீங்கள் பாம்பே டு கல்கத்தா வரைக்கும் தானே டிக்கெட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்குறார் No doubt, replied the conductor. Conductor சொல்லார் சந்தேகமே இல்லை அப்படி தான் கொடுத்தோம் பட் த பேசஞ்சர்ஸ் நோ தேட் தே மஸ்ட் ப்ரொவைட் மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஃபார் தெம் செல்ஸ் ஃப்ரம் கோல்பி டு அலகாபாத் சந்தேகமே இல்லை அப்படி தான் கொடுத்தோம் ஆனால் பேசஞ்சர்ஸ் பயணிகள் எல்லாத்துக்கும் நல்லாவே தெரியும் கோல்ஃபிக்கு மேலே அலகாபாத் வரைக்கும் அவங்க தான் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் போக்குவரத்து அவங்க தான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு மேலே ரயில்வே லைன் கிடையாதுங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறார் சார் ஃப்ரான்சிஸ் வார் வாஸ் ஃப்யூரியஸ் ஃப்யூரியஸ் மீன்ஸ் கடும் சீற்றம் எங்கிற கோபம் ஃப்ரான்சிஸ்க்கு பாஸ்பர் டூ உட் வில்லிங்லி ஹாவ் நாக்கடு த கண்டக்டர் டவுன் அண்ட் டிட் நாட் டேர் டு லுக் அட் மிஸ்டர் பாக் இப்போ பாஸ்பர் டூக்கு பயங்கர கோபம் பிடிச்சி கண்டக்டரை அடிச்சிடலாமா அடிச்சு கீழே தள்ளலாமா அப்படின்னு தோணுது ஆனால் அவர் அப்படி செய்யலை அவர் மனசுக்குள்ளே அப்படி நினைக்கிறார் மிஸ்டர் பாக அவர் நிமிந்து வாக்கவே அவருக்கு முடியல சார் ஃப்ரான்சிஸ் சார் Mr. Fogg quietly, we will, if you please, look about
மிஸ்டர் ஃபாக் வந்து சார் ஃப்ரான்சிஸ் கிட்ட சொல்கிறார் அமைதியாக சொல்கிறார் மிஸ்டர் ஃப்ரான்சிஸ் நம்ம இங்கேருந்து அலகாபாத் போகிறதுக்கு ஏதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் ரெடி ஏற்பாடு பண்ணணும் பயணம் செய்யறதுக்கு போக்குவரத்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் மிஸ்டர் ஃபாக் திஸ் இஸ் அ டிலே கிரேட்லி டு யுவர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்போ ஃப்ரான்சிஸ் சொல்கிறார் மிஸ்டர் ஃபாக் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பின்னடைவு தான் ஏன்னா இதனால் உங்களுக்கு டிலே ஆகும் இல்லையா எண்பது நாட்களில் அவர் உலகத்தை சுற்றணும் ஸோ இந்த தாமதம் உங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் நோ சார் ஃப்ரான்சிஸ் இட் வாஸ் ஃபோர் சேன் அதுக்கு ஃபாக் சொல்கிறார் இல்லை மிஸ்டர் ஃப்ரான்சிஸ் இது நான் எதிர்பார்த்தது தான் வாட் யூ நியூ தட் த வே என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த மாதிரி ஒரு தடை வரும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா நாட் அட் ஆல் இல்லவே இல்லை தெரியாது பட் ஐ நியூ தேட் சம் அப்ஸ்டிகல் ஆர் அதர் உட் சூனர் ஆர் லேட்டர் அரைஸ் ஆன் மை ரோட் நத்திங் தேர் ஃபோர் இஸ் லாஸ்ட் இல்லை இங்கே நிக்கொன்னு தெரியாது ஆனாலும் ஏதோ ஒரு தடை வரும் இப்போவோ இல்லை கூடிய விரைவிலோ ஏதாவது ஒரு தடை என்னோட வழியில் வரக்கூடமுங்கிறத நான் எதிர்பார்த்தேன் அதனால் இப்போ இழக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பிளான் பண்ணி வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஐ ஹாவ் டூ டேஸ் விச் ஐ ஹாவ் ஆல்ரெடி கெய்னுடு டு சாக்ரிஃபைஸ் நான் ஏற்கனவே ரெண்டு நாட்கள் கெயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் அதில் ஒரு நாள் நான் இப்போ தியாகம் பண்ணணும் ஏன்னா நான் முன்கூட்டியே ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாள் முன்னதாகவே வந்துட்டுருக்கேன் ஸோ அதில் ஒரு நாள் நான் இப்போ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் எ ஸ்டீமர் லீவ்ஸ் கல்கத்தா ஃபார் ஹாங்காங் அட் நூன் ஆன் த டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் இருபத்தஞ்சாம் தேதி அன்னைக்கு மத்தியானம் கல்கத்தா கல்கத்தாவிலேருந்து ஹாங்காங்க்கு ஒரு ஸ்டீமர் கிளம்புது ஸ்டீமர்னா நீராவி கப்பல் நீராவி கப்பல் ஒன்று கிளம்புது திஸ் இஸ் த டுவெண்ட்டி செகண்ட் and we shall reach Kolkata in time. இன்னைக்கு இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தான் ஆகுது ஸோ நம்ம கல்கத்தாவுக்கு சரியான நேரத்துக்கு போய் சேர முடியும் அப்படின்னு ஃபாக் சொல்கிறார் Do you know? உங்களுக்கு தெரியுமா Agra is one of the most visited destinations in India. இந்தியாவில் நிறைய பேர் விசிட் பண்ண ஒரு இடம் அப்படின்னா ஆக்ரா The main reason is the Taj Mahal. அதுக்கான ரொம்ப முக்கியமான காரணம் என்ன அங்கே தான் தாஜ்மஹால் இருக்குது Agra also has other attractions like the Agra Fort, the Sikandra Fort, Akbar's Tomb and many other tourist spots. Agra is not Taj Mahal, Agra is not Taj Mahal, Sikandar is not Taj Mahal, Akbar is not Taj Mahal, there is no many tourist spots. There is no many names in Agra. Agra is not in Delhi, there is no many names. ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாசரி ஹால்ட் மீன்ஸ் ஸ்டாப் ஏன் ட்ரெயின் இங்கே ஹால்ட் ஆகிருக்குன்னு தெரியலன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஹால்ட் மீன்ஸ் ஸ்டாப் நிற்கிறது அகேசியா எ தானி ட்ரீ முள் மரம் அதாவது இங்கே வந்து கருவேல மரம் ஸ்னாப்டு மீன்ஸ் பிகேம் ஆங்க்ரி பயங்கரமாக கோபப்படுறது ஃபியூரியஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆங்க்ரி ஆங்க்ரியை விட கடும் சீற்றம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப அதிக கோபம் ஃபோர் சீன் மீன்ஸ் ப்ரெடிக்டட் முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஃபோர் சீன் அப்ஸ்டகல் மீன்ஸ் டிஃபிகல்டி தடை ஓகே நவ் செக்ஷன் த்ரீ மிஸ்டர் ஃபாக் அண்ட் சர் ஃப்ரான்சிஸ் குரோமர்டி ஆஃப்டர் சர்ச்சிங் த வில்லேஜ் ஃப்ரம் என் டு என் கேம் பேக் வித்தவுட் ஹேவிங் ஃபவுண்ட் எனி திங் மிஸ்டர் ஃபாக் தென் சர் ஃப்ரான்சிஸ் குரோமர்டி ரெண்டு பேரும் வில்லேஜ் முழுக்க தேடிட்டாங்க தேடி வெறுங்கையோடு திரும்பி வர்றாங்க அவங்க போகிறதுக்கு எதுவுமே அவங்களால அரேஞ்ச் பண்ண முடியல எந்த போக்குவரத்து வாகனமும் அங்கே கிடைக்கல ஐ ஷால் கோ ஆன் ஃபுட் செட் ஃபிலியஸ் வாக் இப்போ ஃபிலியஸ் வாக் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் நடந்தே செல்ல நடந்தே போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன்னா தாமதிக்கிற வரைக்கும் அவருக்கு லேட் ஆயிரும் ஸோ நடந்தே போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் பாஸ்பர் தூ ஹூ ஹேட் நவ் ரீஜாயின்ட் ஹிஸ் மாஸ்டர் மேக் அண்ட் அன்ஹாப்பி ஃபேஸ் ஆஸ் ஹி தாட் ஆஃப் ஹிஸ் மேக்னிஃபிசியன்ட் இண்டியன் ஷோஸ் இப்போ பாஸ்பர் தூவும் போயிட்டு திரும்பி வெறுங்கையோடு வர்றார் எது தேடி பார்த்து எதுவும் கிடைக்காமல் வந்தவர் மாஸ்டரோட வந்து இப்போ ஜாயின் பண்ணியிருக்கார் அவர் அன்ஹாப்பியாக இருக்கார் இதை கேட்ட உடனே நான் நடந்தே போக போகிறேன்னு ஃப்ளீஸ் பாக்ஸ் சொன்னதை கேட்டு அவர் ரொம்ப அன்ஹாப்பி ஆகிடுறார் ஏன்னா அவர் உயர்த்த உயர்த்தர ஷூ போட்டிருக்கார் அந்த ஷூவால் எப்படி நடந்து போகிறது அது வீணாக போயிடுமே இந்திய காலனி அது நல்ல உயர்ந்த விலையுடைய இந்திய காலனி அந்த ஷூவோட நடந்து போகிறது எப்படி அப்படின்னா அதை நினச்சி அவர் கவலைப்படுறார் ஹாப்பிலி ஹீ டூ ஹேட் பீன் லுக்கிங் அபவுட் ஹிம் and after a moment's hesitation said miss here i think i have found a means of conveyance ipo avarku or idea thonudhu so romba happy ah paakra happy ah solra 
கொஞ்சம் தயக்கத்தோட ஒரு கண நேரம் தயக்கத்துக்கு அப்புறமா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் மிஸ்ஸியர் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் அ மீன்ஸ் ஆஃப் கன்வேயன்ஸ் ஒரு போக்குவரத்து சாதனம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார் சொல்றார் ஒரு போக்குவரத்து சாதனம் நமக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அவர் தேடி பாஸ்பர்த்தோ தேடி பார்த்துட்டு சொல்றார் கொஞ்சம் தயக்கத்தோட சொல்றார் வாட் என்ன அது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அன் எலிஃபண்ட் ஒரு யானை அன் எலிஃபண்ட் தட் பிலாங்ஸ் டு அன் இண்டியன் ஹூ லிவ்ஸ் பட் அ ஹண்ட்ரட் ஸ்டெப்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர் இங்கே இந்தியனுக்கு சொந்தமான ஒரு யானை இருக்கு இங்கிருந்து ஹண்ட்ரட் ஸ்டெப்ஸ் ஒரு நூறு அடி போனால் ஒரு இந்தியனுக்கு சொந்தமான ஒரு யானை இருக்கு கியோனி திஸ் வாஸ் த நேம் ஆஃப் த அனிமல் அந்த அனிமலோட பேர் அந்த யானையோட பேர் கியோனி குட் டவுட்லெஸ் ட்ராவல் ரேபிட்லி ஃபார் அ லாங் டைம் அண்ட் இன் த ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் எனி அதர் மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் மிஸ்டர் ஃபாக் ரிசால்வ் டு ஹையர் ஹிம் கியோனி அப்படிங்கிற அந்த யானையில் போனால் கொஞ்சம் கூட சந்தேகமே இல்லாமல் அது ரொம்ப சீக்கிரமாக கல்கத்தா வரைக்கும் நம்ம கொண்டு போய் விட்டுரும் சாரி அலகாபாத் வரைக்கும் கொண்டு போய் விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நம்பினாங்க இதுக்காக வேறு அங்கே எந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டும் கிடையாது அதை விட்டாலும் வேறு எந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டும் கிடையாது அதனால் மிஸ்டர் பாக் வந்து அதை ஹையர் பண்ணிக்கிறதுக்கு சம்மதிக்கிறார் ஹையர் மீன்ஸ் வாடகை கியோனிங்கிற அந்த யானையில் ஏறி நம்ம போகலாம் அதை வாடகைக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பாக் சம்மதிக்கிறார் When therefore Mr. Fogg proposed this to the elephant's owner, he refused point blank. If Mr. Fogg said to the elephant owner, he 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 said to the elephant owner. Mr. Fogg persisted, but Fogg was very bad. Offering the excessive sum of 10 pounds an hour, ஃபார் த லோன் ஆஃப் த அனிமல் டு அலகாபாத் அலகாபாத் போ வரைக்கும் கொண்டு போய் விடணும் அந்த யானையில் அப்படி போகிறதுக்கு ரொம்ப எக்ஸசிவ் சம் கொடுக்குறதா சொல்கிறார் அதிக தொகை அதாவது ஒரு மணி நேரத்துக்கு டென் பவுண்ட்ஸ் பத்து பவுண்டுகள் கொடுக்குறேன் அந்த அலகாபாத் வரைக்கும் கொண்டு போய் விடுறதுக்குன்னு சொல்கிறார் ரெஃப்யூஸ்டு அதுக்கும் அந்த எலஃபண்ட் ஓனர் மறுத்துடுறார் டுவெண்ட்டி பவுண்ட்ஸ் இருபது பவுண்டுகள் தர்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ரெஃப்யூஸ்டு ஆல்சோ இப்போவும் அந்த யானையுடைய சொந்தக்காரர் யானையை கொடுக்க மறுத்துடுறார் ஃபார்ட்டி பவுண்ட்ஸ் நாற்பது பவுண்டுகள் தர அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறார் ஸ்டில் ரெஃப்யூஸ்டு எப்போவும் மறுக்கப்பட மறுக்கப்பட்டார் பிளீஸ் ஃபாக் வித்தவுட் கெட்டிங் இன் த லீஸ்ட் ஃப்ளரீட் தென் ப்ரப்போஸ் டு பர்ச்சேஸ் த அனிமல் அவுட் ரைட் அண்ட் அட் ஃபர்ஸ்ட் அஃபோர்ட் அ தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் ஃபார் ஹிம் இப்போ பிளீஸ் ஃபாக் என்ன பண்ணார் கொஞ்சம் கூட தயங்கவே இல்லை கொஞ்சம் கூட தயங்காமல் அந்த யானையை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறது அதாவது விலைக்கு வாங்கிக்கிறது அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறார் முடிவெடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபராக எவ்வளோ சொல்கிறாருன்னா ஏ தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் அதாவது ஆயிரம் பவுண்டுகள் கொடுக்குறேன் விலைக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு கேட்குறார் த ஓனர் பெர் ஹேப்ஸ் திங்கிங் ஹி வாஸ் கோயிங் டு மேக் அ கிரேட் பார்கெயின் ஸ்டில் ரெஃப்யூஸ்டு இப்போ அந்த ஓனருக்கு வந்து இவங்க அப்படியே அதிகப்படுத்திகிட்டே போனாங்க பத்து பவுண்டு இருபது பவுண்டு நாற்பது ஒன்று போய் இப்போ தௌசண்ட் பவுண்ட் கொடுத்து விலைக்கு கேட்கும்போது அந்த ஓனர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இன்னும் கூட நல்ல லாபத்துக்கு வித்தரலாம் நல்ல லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இன்னும் முடியாது அப்படின்னு மறுக்கிறார் யானையை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறார் மிஸ்டர் ஃபாக் ஆஃபோர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டுவெல் ஹண்ட்ரட் தென் ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் இப்போ மிஸ்டர் ஃபாக் என்ன பண்ணுறாரு அவரும் விடுற மாதிரி இல்லை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகப்படுத்திகிட்டே போகிறார் முதல் ஆயிரம் பவுண்டு சொன்னார் அப்புறம் ஆயிரத்தி இரநூறு பவுண்ட் அப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பவுண்ட் தென் ஆயிரத்தி எட்நூறு பவுண்ட் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் ரெண்டாயிரம் பவுண்டுகள் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் பாஸ்பர்த்து வாஸ் ஃபேர்லி ஒயிட் வித் சஸ்பென்ஸ் இப்போ பாஸ்பர்த்துவுக்கு ரெண்டாயிரம் பவுண்டுகள் அப்படிங்கிற வேலையை கேட்ட உடனே அவரோட முகமெல்லாம் வெளியில் போயிடுது At 2,000 pounds, the man yielded. இப்போ ரெண்டாயிரம் பவுண்டுகளுக்கு அந்த ஆள் விற்க சம்மதிக்கிறோம் இவங்க ரெண்டாயிரம் பவுண்ட் கொடுத்து அந்த யானையை விலைக்கு வாங்கிடுறாங்க பாக் வந்து வாங்கிடுறார் குட் ஹெவன்ஸ் வாட் அ ப்ரைஸ் ஃபார் அன் எலஃபன்ட் கிரைட் பாஸ்பர்த்தோ இப்போ பாஸ்பர்த்தோவுக்கு தான் அதை தாங்கவே முடியல அடே அப்பா ஒரு யானைக்கே இவ்வளோ விலையா அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறார் எ யங் மேன் வித் அன் இன்டெலிஜென்ட் ஃபேஸ் அஃபோர்ட் ஹிஸ் Services as a guide, which Mr. Fogg accepted, promising so generous a reward as to greatly increase his zeal. The elephant was let down and equipped. 
இப்போ ஒரு இளைஞன் ஒருத்த முன் வர்றான் அவனோட முகத்திலே தெரியுது ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ஃபேஸ் ரொம்ப புத்திசாலி அப்படிங்கிறது அவனோட முகத்திலே தெரியுது அவன் வந்து இவங்களுக்கு யானை பாகனா வர சம்மதிக்கிறான் அதாவது யானை இவங்க விலை கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க ஆனால் அந்த யானையை ஓட்டிகிட்டு போகணும் இல்லையா யானை மேலே உட்காந்து அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு வழிநடத்த கைட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படுறாங்க அதுக்கு தான் ஒரு யங் மேன் நான் வர்றேன் அப்படின்னு முன் வர்றான் மிஸ்டர் ஃபாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார் அவன் அவனுக்கு சம்மதம் சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணுறார் அதாவது கொண்டு போய் விடுறதுக்காக அவனுக்கு நல்ல சம்பளம் நல்ல ரிவார்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராமிஸ் பண்ணுறார் இப்போது யானையை தயார் பண்ணுறாங்க இவங்க கிளம்பி போகிறதுக்காக யானையை தயார் பண்ணுறாங்க த மேன் who was a skilled elephant driver covered the elephant's back with a sort of saddle cloth and attached to each of its sides some uncomfortable howdahs ipo adal enna pandrar and the young man enna pandra avan vandu nalla skilled elephant driver yaane yaane otadala romba romba expert avan and the yaane oda back la mudugula or saddle cloth ஒரு துணியை வெடிச்சு விடுறான் யானையோட முதுகில் போட்டிருப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க அதுதான் சேடில் க்ளாத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது சேடில் க்ளோத் சேடில் க்ளோத்துங்கிறது யானைக்கு மேலே போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த துணி அந்த துணியை போடுறான் அண்ட் அட்டாச்சு டு ஈச் ஆஃப் இட்ஸ் சைட் சம் அன்கம்ஃபர்டபுள் ஹவுடாஸ் ஹவுடாஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா யானையில் சைடில் ஒரு சேர் மாதிரி இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க தொங்கிட்டு இருக்கோம் அதுதான் ஹவுடாஸ் ஹவுடாஸ் அப்படிங்கிறது அம்பாரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அம்பாரி அப்படிம்பாங்க இந்த க்ளோத் இருக்கு இல்லையா சேடில் க்ளோத் சேன துணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க யானையோட முதுகில் அந்த யங் மேன் அந்த துணியை போட்டு ஹவுடாஸ் அதையும் மேலே அட்டாச் பண்ணுறான் ஃபிலியஸ் ஃபாக் பெய்ட் த எலிஃபெண்ட் ஓனர் வித் சம் பேங்க் நோட்ஸ் விச் ஹி எக்ஸ்ட்ரே எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் த ஃபேமஸ் கார்பெட் பேக் அண்ட் ஆக்சன் தட் மேட் புவர் பாஸ்பர் டு லூஸ் இஸ் பிரீத் அதாவது ஃபிலீஸ் வாக் என்ன பண்ணுறாரு அந்த எலஃபெண்ட் ஓனருக்கு புத்தம்பது பேங்க் நோட்டு பேங்க்லேருந்து எடுத்த புத்தம்பது ரூபாய் தாள்கள் ரெண்டாயிரம் பவுண்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா அதை அவரோட கார்பெட் பேக்லேருந்து எடுக்கிறார் ஃபேமஸான கம்பளி பேக்லேருந்து கம்பளை பேக்லேருந்து அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாயை எடுத்து ரெண்டாயிரம் பவுண்டுகள் எடுத்து புத்தம்பது தாள்கள் எடுத்து ஃபிலீஸ் வாக்குக்கு ஃபிலீஸ் வாக் வந்து அந்த யானையுடைய ஓனருக்கு கொடுக்குறார் இதை பார்க்கும்போது பாஸ்பர் தூக்கு அப்படியே மூச்சே நின்ற மாதிரி ஆயிடுது While Sir Francis and Mr. Fogg took the howdahs on either side, Passepartout got onto the saddle cloth between them. Now, Sir Francis and Mr. Fogg, if you are the same as 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 the same. பாஸ்பர்த்து என்ன பண்ணுறாருனா அந்த சேடில் க்ளோத் இருக்கு இல்லையா அந்த சேன துணி அதில் அந்த உட்காந்துக்கிறார் நடுவில் உட்காந்துக்கிறார் த ட்ரைவர் பெர்ச்சிட் ஹிம்செல்ஃப் ஆன் த எலிஃபெண்ட்ஸ் நெக் அண்ட் அட் நைன் ஓ கிளாக் தே செட் அவுட் ஃப்ரம் த வில்லேஜ் த அனி த அனிமல் மார்ச்சிங் ஆஃப் த்ரூ த டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் பாம்ஸ் பை த ஷார்ட் கட்ஸ் இப்போது அந்த அனிமல் டிரைவர் இருக்கார் இல்லையா எலிஃபெண்ட் டிரைவர் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த யானையுடைய நெக்கில் கழுத்து மேலே உட்காந்துக்கிறார் இப்போது கரெக்டாக நைன் ஓ கிளாக் வந்து அவங்க அந்த கிராமத்தை விட்டு கிளம்புறாங்க யானை புறப்படுது அந்த அனிமல் என்ன பண்ணுதுன்னா அப்படியே அணிவகுத்து நடக்குது அந்த அடர்த்தியான காடுகள் அங்கே பாம்ஸ் பனைமரங்கள் இருக்கக்கூடிய பனைமரங்கள் நிறைந்த அந்த அடர்ந்த காட்டு வழியாக அதை அப்படியே எட்டு வச்சு யானை நடக்க ஆரம்பிக்குது அவங்களுடைய பயணம் துவங்கிடுச்சு ஷார்ட் கட்ஸ் ஷார்ட் கட்ஸ்னா குறுக்கு வழின்னு அர்த்தம் குறுக்கு வழி வழியாக அழகாபாத்தை நோக்கி யானை பயணிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகேவா அவ்வளோதான் அந்த லெசன் ஜூல்ஸ் வேர்ட் அவர்கள் எழுதினது இந்த ஸ்டோரி இதோட முடியல அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஜூல்ஸ் வேர்ன் அவர்கள் எழுதின அரௌண்ட் த வேர்ல்டு இன் எயிட்டி டேஸ் அந்த புக்கை பார்த்தா இவர் வந்து ஃபாக அவரோட பந்தயத்தில் ஜெயிச்சாரா அலகாபாத் அவங்க போய் சேர்ந்தாங்களா அந்த கப்பலை பிடிச்சாங்களா இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த புக்கை படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து நம்ம இந்தியாவில் ட்ராவல் பண்ணி அது அந்த யானையை வாங்கி அது போகிறது வரைக்கும் தான் அலகாபாத் இப்போ ட்ராவல் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம புக்கில் ஓகே தென் க்ளோசரி ஹெசிடேஷன் அன்வில்லிங் கொஞ்சம் தயக்கம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கன்வீனியன்ஸ் மீன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் போக்குவரத்து ரேபிட்லி குயிக்லி விரைவாக வெர்சிஸ்டர் கண்டினியூடு விடாப்பிடியா தொடர்ந்து ரெஃப்யூஸ்டு நாட் வில்லிங் மறுக்கிறது பாயிண்ட் பிளாங்க் பிளண்ட்லி வெளிப்படையாக பாயிண்ட் பிளாங்க் மீன்ஸ் 
பிளண்ட்லி வெளிப்படையாக சொல்லிட்டார் யானைய வாடகைக்கு தர முடியாதுன்னு பிளரீட் ஒரீட் கவலை ஈல்டட் அக்செப்டட் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஹவு டாஸ் எ சீட் ஃபார் ரைடிங் ஆன் த பேக் ஆஃப் அண்ட் எலஃபண்ட் யானையோட முதுகில் இருக்கக்கூடிய சீட் இருக்கை யானையோட முதுகில் உட்காந்துட்டு போகிறதுக்காக இருக்கக்கூடியது தான் ஹவு டாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அம்பாரின்னு சொல்லுவாங்க அதில் தான் உட்காந்துட்டு போவாங்க யானையோட முதுகில் வச்சு உட்காந்துட்டு போவாங்க கார்பெட் பேக் மிஸ்டர் ஃபிளியஸ் வாக் லெஃப்ட் லண்டன் வித் வெரி லிட்டில் லக்கேஜ் ஆல் ஹிஸ் மணி வாஸ் இன் த கார்பெட் பேக் கார்பெட் பேக் இந்த லெசனில் வந்து ஃப்ளீஸ் வாக் வந்து லண்டன் வீட்டு கிளம்பும் போது ரொம்ப கொஞ்சமான லக்கேஜோடு தான் கிளம்புறார் அவரோட அத்தனை பணமும் அந்த கார்பெட் பேக்கில் தான் வச்சுருக்கார் பெர்ச்சுடு பொசிசன் பெர்ச்சுடு மீன்ஸ் அப்படியே அமர்றது அந்த கழுத்து மேலே உட்காந்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா பெர்ச்சுடு உட்காரது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ